హలో టెర్ఫిక్ గా ఉంది క్యారెక్టర్ మీరు నవ్వుతున్నా కూడా నిజంగా భయం వేస్తుంది అంటే సినిమాలో అది ఇంకా నిన్న చూసాను సో వెరీ హ్యాపీ ఫస్ట్ నేను వారియర్ హిట్ అయినంత ఎందుకంటే నాకు ఆయన చాలా ఇష్టం సో నేను సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనకు కలిసినప్పుడు మీరు పోలీస్ అన్నారు సరే అని చెప్పి ఇంకొంటుంది కదా బ్యాచ్ అందరికి చెప్తాం నెక్స్ట్ సినిమా పోలీస్ 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 అని అందరికి చెప్తా ఉంటే ట్రైలర్ వచ్చింది టీజర్ వచ్చింది ఫస్ట్ టీజర్ టీజర్ వచ్చినప్పుడు అరే పోలీస్ అన్నావు కదా పోలీస్ అది యాక్టింగ్ అనుకుంటారా డాక్టర్ అనుకుంటే డౌట్గా ఉంది అన్నాడు ఒకడు పోలీస్ డ్రెస్ వేసుకుని డాక్టర్ ఎందుకు యాక్ట్ చేస్తాడు లేదు లేదు పోలీస్ అది నీకు ఎందుకు డౌట్ వచ్చింది అంటే అదే కొడతాడు ట్యాబ్లెట్ ఇస్తాడు కొడతాడు ట్యాబ్లెట్ అది పట్టుకుని ఆడ ఏదో అల్లేడేమోలే అని అయిన కన్వర్జేషన్ అయింది మీరు ఎక్కడ అది లీక్ చేయలేదు నిన్న థియేటర్కి వెళ్ళి కూర్చోండి డాక్టర్ వచ్చాడు డాక్టర్ అన్నారేంటి డబల్ యాక్షన్ అనుకున్నా ఫస్ట్ షో చూస్తాం డబల్ యాక్షన్ అనుకుంటే కాదు పోలీస్ అయ్యొచ్చు మనం మరి పెద్ద అంత గొప్పగా చదువుకోలేదు కాబట్టి మనకు తెలియదు ఇన్ని షిఫ్ట్లు ఉంటాయని అంటే మీకు డాక్టర్ పోలీస్ అవ్వచ్చు అని తెలుసా అవునా ఫస్ట్ విన్నప్పుడు బాగా ఎక్సైటింగ్గా ఉంది కానీ ప్రాక్టికల్ ఏంటి అంటే ఊరికి చెప్తున్నారా లేకపోతే నిజంగానే ఇలా అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా అంటే అప్పుడు చూపించారు మొత్తం నిజంగా ఇండియాలో ఎంత ఉంది మన స్టేట్లో కూడా అసలు డాక్టర్ చదువుకుని దాని తర్వాత పోలీస్ అయిన పోలీస్ ఆఫీసర్స్ చాలా మంది చూసారు అండ్ నాకు కొన్ని స్టోరీస్ బాగా ఇన్స్పైరింగ్ అనిపించింది అంటే నక్సలైట్ లాంటి ఏరియాలో ఒకటి వచ్చి ఏదో ట్రై చేద్దామని చూసి నక్సలైట్ ఏరియాస్ వేరే వేరే ఏరియాస్ రౌడీస్ ఉన్నాడు కొంతమంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ బేసిక్లీ ఇంకోటి నార్త్లో ఎక్కడో అనుకోండి బీహారో మరి ఎక్కడో కరెక్ట్గా తెలియదు ఒక ఏదో చేద్దాం అనుకుని వెళ్ళి యాజ్ డాక్టర్గా వెళ్ళి అక్కడ ఇంకా అవ్వట్లేదని చెప్పేసి మళ్ళీ వెళ్ళి ఐపీఎస్ చేసి మళ్ళీ అదే ప్లేస్లో వచ్చిన వాళ్ళు పోలీస్ ఆఫీసర్ సో అన్ని విన్నప్పుడు అండ్ కొంతమందికి అయితే ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ పట్టింది అంతే సో ప్రాక్టికల్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ అసలు అది చేస్తారు అనుకో ఎందుకంటే ఎంబీబీఎస్ చదవటమే ఒక పెద్ద ఇది అదే ఐపీఎస్ చేయడం అనేది ఇంకో పెద్ద ఇది అంటే ఎంత కమిట్మెంట్ ఉంటే ఒక మనిషికి ఒకటి చేసి లేదు ఇది కాదని చెప్పేసి మళ్ళీ చేంజ్ అయ్యి మళ్ళీ అదే ఊరికి రావటం అనేది అది కరెక్ట్గా ఇంటర్వెల్ డైలాగ్ కాయిన్ చేయడం కూడా నాకు అదే నచ్చింది ఈ ఊరికి పట్టిన రోగం వేరు ఇవ్వాల్సిన ట్రీట్మెంట్ వేరు ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అనేది ఐ వాజ్ వెరీ ఒక మంచి హై ఉంది అండ్ మంచి ఎమోషన్ ఉంది డాక్టర్ అంటే మీ ఫ్యామిలీలో డాక్టర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు చూసి ఏదన్నా తెలియకుండా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి అదంతా చాలా చాలా స్మూత్గా ఈజీగా చేసి పడేశారు పోలీస్ వచ్చేసరికి అది అంటే ఈజీ పోలీస్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యే ఛాన్స్లు ఉంటాయి ఓకే పోలీస్ గారు లేదుగా ఫ్రెష్గా చేస్తారు మీ ఇంట్లో చాలా అదిరిపోయింది అంటే అక్కడ దాకా ఎక్స్పెక్ట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ది నాకు ఆ డాక్టర్ ఎపిసోడ్ అంతా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ మీరు వచ్చినప్పుడు అది ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు డెఫినెట్గా విలన్ ఇది ఉంటుంది ఆ గురువు క్యారెక్టర్ ఏంటి అని ఆ ఓపెనింగ్ ఓపెనింగ్ అంతా కూడా చాలా టెర్ఫిక్గా ఉంది ఓ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఇదైంది ఒకసారి ఇప్పుడు క్లాష్ ఎలా ఉంటుందని చూసినప్పుడు ఒకసారి పోలీస్ అయ్యి రావటం ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ అంతా కూడా చాలా సూపర్బ్గా ఉంది మీరు మామూలుగా మీరు ఎందుకు ఫ్యామిలీస్లో రౌడీస్ ఉన్నారు ఎక్కడి నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యారు అని చెప్పి ఇన్స్పైర్ కాదు అంటే సి ఇప్పుడు రామ్ గారు ఏంటంటే డైరెక్టర్ ఏది కావాలో అది టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంక దాంట్లో బయట రారు అది నేను నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది నేను చూసి చూసా చాలాసార్లు మీరు అంటే మీరు ఇంతకు ముందు కూడా చేశారు కొంచెం కరుడు కట్టిన ఈ టైప్లో దీంట్లో కూడా మళ్ళీ వేరియేషన్ తీసుకొచ్చారు దానికోసం ఏమన్నా స్పెషల్గా ఏమైనా ఆలోచించారా లేకపోతే స్పెషల్గా అంటే డైరెక్ట్ ఆలోచించారు ఆయన ఆయన వచ్చి క్యారెక్టర్ డిజైన్ చే చేసినప్పుడు చిన్న చిన్న విషయాలు అడిషన్స్ చేసుకున్నాం క్యారెక్టర్కి నేను మా టీం కూర్చొని అంటే వీటిని కొంచెం డిఫరెంట్గా ఎలా చేయగలుగుతాం వాడు వేసుకున్న ఇయర్ రింగ్ దగ్గర నుంచి వాడు పళ్ళు సెట్ ఒకటి వేసుకొని ఉంటాను అంటే జైల్లో పదిహేను సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు ఉంటాడు సో జైల్లో అన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు టూత్ డీకే ఉంటుంది అంటే నార్మల్గా ఉంటుంది లోయిష్గా మార్పిస్ దాన్ని దానికి ఏం చేద్దాం అని చెప్పి అలా అనుకొని కొన్ని కొన్ని విషయాలు యాడ్ చేసుకున్నాం బట్ ఫర్ దట్ ఎంటైర్ థింగ్ వాజ్ డిజైన్ బై లింగుస్వామి గారు అయ్యో అది వేసుకొని అప్పుడప్పుడు పెద్ద డైలాగ్ చెప్పేటప్పుడు టక్కన నోట్లో బయటకు వచ్చేసేది వన్ మోర్ వన్ మోర్ అని చెప్పి 
ఇట్ ఈస్ అ లిటిల్ డిఫికల్ట్ బట్ ఐ థింక్ నేను ఈ సినిమాలో డైలాగ్స్ ఆర్టికులేట్ చేసేది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉందంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ అగైన్ ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది దానివల్ల సో అలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు ఆడిషన్ తప్ప డైరెక్టర్ ఎస్ సూపర్ సూపర్ బీజిఎం అదిరిపోయింది అంటే ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ సరిగ్గా కరెక్ట్ ప్లేస్మెంట్ మీది డిఎస్పీ మీది సెవెన్ ఫిల్మ్స్ అవును సెవెన్ ఫిల్మ్ అది అన్నీ హిట్ సెవెన్ ఫిల్మ్స్ అన్నీ సాంగ్స్ అన్నీ మీకు సూపర్ అంటే మీరు ఏమైనా చెప్తారా ఆయనకి కొంచెం దేవి పర్సనల్గా చేయాలని అంటే సాంగ్స్ అన్నీ అంటే మీ సినిమాల్లో ఎస్పెషల్లీ అన్ని సాంగ్స్ ఏదో ఒక బ్లాక్ బాస్టర్ అవుతుంది ట్రెండింగ్ అవుతుంది అంటే మీరు ఏమైనా దేవికి నా మీద ఉన్న ప్రేమ అంటే అంతే అండ్ డైరెక్టర్స్ డైరెక్టర్స్ అందరూ కూర్చి ప్రతి డైరెక్టర్ సింక్లో ఉన్నారు ఓకే అండ్ అంటే దేవి నా దేవికి నా మీద ఉన్న లవ్ అంటే అంతే సూపర్ సూపర్ ఫైట్ ఎవరండి ఫైట్స్ లింగు స్వామి గారిని డైరెక్టరే అరే చేస్తాను ఫైట్ లైన్ ఎందుకంటే హీఈస్ ద ఓన్లీ డైరెక్టర్ హూ మై షా వేర్ ఫైట్స్ మొత్తం రాసుకుంటారు ఓకే పేపర్లోనే ఉంటుంది ఈడు వచ్చాడు హీరో ఏం తీసుకున్నాడు ఏం కొట్టాడు లుక్ ఎలా ఉంటుంది అప్పుడు ఏం రీ రికార్డింగ్ పడుతుంది అన్నీ మనకి చెప్తారు పేపర్లో కూడా అలా ఉంటుంది ప్రతిరోజు సీన్స్ షూట్ చేసినట్టే ఆయన ఉండేవారు ఫైట్కి యూజువల్గా కొన్ని సినిమాలకు డైరెక్టర్స్ ఫైట్ చేసి జరిగేటప్పుడు ఉండరు కదా ఈయన ప్రతిరోజు అంటే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నా సరే అంత డీటెయిల్గా రాయరు నాకు ఫస్ట్ ఆయన ఫోన్ చేసి ఫైట్ మాస్టర్ ఎవరు ఎవరు పెడదాం ఎవరు కంఫర్ట్ అయ్యింది అడిగినప్పుడు నాకు నవ్వు వచ్చింది నిజంగా ఓకే ఊరుకోండి సార్ మీ సినిమా ఫైట్ లేడు చేస్తాడు మీరే కదా యూనో సో ఆయన చేసిందే ఆయనకి ఫైట్ మాస్టర్స్ సింక్ ఉంటే కరెక్ట్గా ఆయన చెప్పింది చేస్తే చాలు ఓకే అలాంటిది విజయ్ మాస్టరు అన్బర్వి మాస్టర్ ఇద్దరు చేశారు సో వాళ్ళు అసలు డైరెక్టర్ అంటే ఆ ఎమోషన్ పట్టుకుంటే ఫైట్ మాస్టర్స్ కూడా ఊరికే ఇప్పుడు ఫైట్ అంటే ఒకలా చేస్తారు ఒక ఎమోషన్తో చెప్తే వాళ్ళకు వేరే లైక్ ఉద్దే ఫైట్ ఫోటోగ్రఫీ కానీ సో ఆ విషయంలో విజయ్ మాస్టర్ రెండు ఫైట్స్ చేశారు అండ్ అన్బర్వి మాస్టర్ చేసాను క్లైమాక్స్ ఫైట్ చేశారు ఓకే సో ఇప్పుడు సెకండ్ హాఫ్లో కిడ్నాప్ సీన్ ఉంది అది అడుగుతున్నారు అందరూ చాలామంది నేను దాంట్లో నేనేం చూసాను కొత్తగా చెప్తా ఆ సీన్ మీరు చేసినప్పుడు అది ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా విన్నప్పుడు అప్పటిదాకా కథ బాగుంది నరేట్ చేస్తున్నప్పుడు అయినా ఇప్పుడు హీరో వచ్చి విలన్ విలన్ వచ్చి హీరోని లేపేస్తారు అని వెంటనే సరే ప్రతి సినిమాలు వినేదే ఒక చిన్న దీనికోసం పెట్టారు ఓకే అండి విలన్ హీరోన్ కిడ్నాప్ అనేది అలా వింటా ఉన్నారు చెప్తున్నారు 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 ఏం చేయట్లేదు ఏం చేయట్లేదు నాకు టెన్షన్ వస్తూ ఉంది వెంటనప్పుడు కదా ఏంటి ఏం చేయట్లేదు అంటే ఏంటి 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 అని అండ్ దెన్ లాస్ట్లో అది అయిపోయిన తర్వాత హౌ హీ ఫినిష్ డెట్ అండ్ హౌ హీ ట్రీటెడ్ ఎట్ ఓకే ఓకే అని చెప్పి మొత్తం అయిపోయింది చిన్న కిక్ వచ్చింది కానీ ఇంత చేసిన తర్వాత ఏంటి దీని ఫినిషింగ్ ఒకటి కావాలి లేకపోతే అబ్బా అని మనకే అనిపిస్తుంది లాస్ట్లో ఆ డైలాగ్ చెప్పేసరికి అసలు కరెక్ట్గా యాజ్ డాక్టర్ పోలీస్ అనే దాంట్లో ఆ రెండుకి సింక్ అయ్యే డైలాగ్స్ అది అండ్ ఫ్యాక్ట్ బేసిక్ రియలిస్టిక్గా కూడా ఉంది అది ఇన్ రియల్ లైఫ్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఒకటి మన మీద అరుస్తున్నాడు ఓకే తిరిగి మనం అరవచ్చు తిరిగి మనం సైలెంట్గా ఉన్నామంటే వాడికి తెలియకుండా లోపల భయం ఒకటి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే వీడు ఏదో ప్లాన్ పెట్టుకున్నాడు మైండ్లో అని చెప్పి దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ దే షోర్ ఉంది స్క్రీన్ ఆ ఒక్క సీన్ మీరు కొంచెం భయపడి ఆ సీన్లోనే కళ్ళు కొంచెం ఊగినేలా మిగతా సినిమాలు ఎక్కడ మీరు బ్లింక్ చేయలే క్లైమాక్స్ ఫైట్ అంటే అది ఎలా ఉందంటే చాలా బాగుంది అంటే ఫై సాంగ్స్లో బేసిక్గా కెమిస్ట్రీ బాగుంటుంది ఫైట్లో బాగుంది అంటే చాలా రియల్గా ఉంది ఇప్పుడు డెఫినెట్గా ఫైట్ ఇది అన్నప్పుడు అది ఫైట్ అది మీ లింగుస్వామి గారు నాకు ఒకటే చెప్పారు క్లైమాక్స్లో ఫైట్ ఇప్పుడు యాక్టర్స్ మన మైండ్లో ఉంది అవతల వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలంటే ఏదో ఒక చిన్న ఒక విజువల్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి మీ క్యారెక్టర్ ఇది ఇది అని చెప్పడం కాకుండా క్లైమాక్స్ ఫైట్ లింగుస్వామి గారు ఎలా చూసారంటే సార్ ఒక పెద్ద ఏనుగు ఒక సింహం ఈ రెండు ఫైట్ చేసుకుంటే అలా ఉంటాయి ఓకే ఒక పోలీస్ యూనిఫామ్ వేసుకుని ఇది కొంచెం యూనో ఈ సింహం ఆడం ఏనుగు ఇద్దరు ఫైట్ చేసుకుంటే అలా ఉంటుంది వీ వెరీ ఫేస్ బ్యాటర్ కానీ దట్ వాజ్ ద డిస్క్రిప్షన్ హీ గేవ్ విన్న వెంటనే యూనో నైట్ ఎఫెక్ట్లో అన్నీ చేస్తున్నప్పుడు దట్ వాజ్ ద వే ఇట్ వాజ్ షార్ట్ ఆల్సో సో అంతే ఫస్ట్ డే దిస్ ఇస్ హౌ ఈ మూడ్తోనే ఎంటర్ అయ్యాం లోపలికి ఓకే చెప్పి ఇప్పుడు కాప్ ఫస్ట్ టైం కదా మీరు ఫస్ట్ టైం వేసుకున్నప్పుడు మీకు ఆ కి ఏమనిపించింది లింగుస్వామి గారు నరేట్ చేసి వెళ్ళిపోయిన గంటలో ఇంట్లో పోలీస్ యూనిఫామ్ ఉంది ఓకే సో అలా అంతకుముందు
నాకు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చిందంటే ఎక్కడో ఒక చిన్న పాజిటివ్ థాట్ ఉంటుంది క్యారెక్టర్ కనెక్ట్ అవుతున్నాను అనేది ప్రతి సినిమాకి ఇవరికి డైరెక్టర్ చెప్పిన తర్వాత యాజ్ అన్ యాక్టర్గా మనం కనెక్ట్ అవుతూ ఉండాలి క్యారెక్టర్కి ఇప్పుడు ఒకసారి దానికోసం ఎత్తుకుంటూ ఉంటాం మనల్ని ఎత్తుకుంటూ ఉంటాం ఎక్కడ సత్య అనే క్యారెక్టర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు దానికి ఏమే యాడ్ చేస్తే వస్తాడు బయటకు అనేది మనం వేసుకుంటూ ఉంటాం లోపల ఆ పోలీస్ యూనిఫామ్ వేసుకుని వెంటనే ఫస్ట్ టైం ఆడు కొంచెం బయటకు వచ్చాడు అని ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు ముందు అందరూ కాకి వేస్తే మారుతుంది అది వచ్చేస్తున్న లోపల ఎల్వాయి బోల్డ్ చెప్తారు ఇలాగా అనుకున్నా నిజంగానే నాకు అది డిఫరెన్స్ అయితే తెలిసింది దాంట్లో నిజంగానే ఆ పవర్ ఉంది ప్లస్ ఎక్కువ మనం మనకి ఈ కోవిడ్లో కానీ అంతకు ముందు కానీ మనకి బేసిక్గా ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ అందుకే వారియర్ పెట్టిన టైటిల్ కూడా డాక్టర్స్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ దేవ్ ద ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ సో మీకు రెండు చేసే అదృష్టం వారియర్ సినిమాలో సూపర్ సూపర్ డాన్సులు ఏంటి డాన్సులు ఏంటి అంటే కాదు అంటే ఇంత డాన్సులు ఏంటి అంటే ప్రతి షాటు టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ నేను థియేటర్లో ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో చూసినప్పుడు సినిమా నా ముందు చూడాల సాంగ్స్ కూడా చూడాల వాంటెడ్ యాడెన్సీ థియేటర్లో చూద్దామని చెప్పి ఒక సాంగ్లో ఒక రెండు బిట్లు బాగుంటాయి లేదు మూడు బిట్లు బాగుంటాయి లెంగ్తి బిట్ ఒకటి వేసి ప్రతి షాటు ఎలా బాగా చేస్తాం హౌ చాలా బాగుంది అంటే ఆ థియేటర్లో అసలు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కరెక్ట్ టైంకి సింగిల్ స్క్రీన్స్కి కొడతాయి అన్నట్టు వచ్చింది మూమెంట్లో వచ్చినాయి ఆ బుల్లెట్ సాంగ్ విజిల్ సాంగ్ షేక్ అనమాట అంటే థియేటర్లు మంచి అసలు భలే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు భలే అనిపించింది చాలా చాలా బుల్లెట్ సాంగ్ అయినా కూడా ఫస్ట్ రిలీజ్ అయినప్పుడు కూడా మేము ఎక్కువ అంతగా రివ్యూల్ చేయాల మొత్తం ఎక్కువ రివ్యూల్ చేయకూడదని చెప్పేసి పెట్టాలి సో అందుకనే థియేటర్లో ఎక్స్పీరియన్స్ వేరేగా ఉంటుందని సో గ్లాడ్ యా మీకు ఈయనతో వర్క్ చేయడం ఎలా అనిపించింది కిల్లర్ ఏదైనా నాకు అదే డిస్కషన్ వచ్చింది అసలు ఏంటి బయట అంత క్లాస్ క్లాసీగా అలా ఉంటారు స్క్రీన్ మీద యూనో స్క్రీన్ ఎక్సెంట్ యూనో అది పట్టడం వెరీ ఆ అగ్రెషన్ కానీ అది కానీ పట్టడం చూస్తే నవ్వు నవ్వినప్పుడు కూడా ఒకసారి అంతే అందుకని ఎక్కువ ఉండదు సాఫ్ట్గా ఉంటుంది బేస్ అయిన యాడ్ చేయాలి మనం అన్నట్టు ఉంటుంది అంటే రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ అది డైలాగ్ అలా చెప్పకూడదు ఆ పంచ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎలా ఉంటుంది బాగా యాక్ట్ చేస్తారా అంటే బాగా యాక్ట్ చేస్తా బయట సో రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ ఏదంట మీకు రామ్ గారితో చేయటాలు సో ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ ఫ్రాంక్ గా చెప్తా హీ నవ్ యూస్ టు టాక్ మచ్ తను రోల్లో ఫోకస్డ్ గా అట్లా వచ్చి పని మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే Uh, he has his own space a space man respect cheyal ani cheppi nenu na space lo maintain chese vanni gradual ga i think one fine day majjulo the gap undindi we were sitting and talking anamata that is when i actually got to have a conversation with raman i felt he was a very nice person um so after that it was nice very comfortable to work with plus fights kodu me cheppina inda cheppa chemistry ani cheppi i think if the other actor knows the timing exactly so manak problem undadu so it is very comfortable 12 days problem undante double dagalam no, no, basically no, no. exactly <laughs> tired avom double dagalam so our 12 nights of fight we did and we did not strain at all so great experience meeru tamil lo first time tamil maamulu meer eragi chestaru inni rojuliki correct film tho vacharu plus me రిలీజ్ ఈవెంట్ అక్కడ పెట్టినప్పుడు మన ఎస్ జే సూర్య గారు ఆయన ఒక యంగ్ కమల్ హాసన్ చూసినట్టు అనిపించింది అని అన్నారు ఆయన అంటే యాక్చువల్లీ అది మీరు అంటే డెఫినెట్గా మీరు అన్నట్లు డ్యాన్స్లు ఫైట్లు అన్నం అన్నట్లు వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మీరు అది ఎలా ఫీల్ అవుతారు అలా చెప్పినప్పుడు చెప్పినప్పుడు పైన ఒక పెద్ద భారం వేసినట్టు ఫీల్ అవుతా అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ అంటే అంత పెద్ద నాకు ఒప్పుతాను కదా నేను వాళ్ళ సో దాట్ వైజ్ అక్కడ వచ్చిన ఈవెంట్ ఈవెంట్లు అందరూ ఎస్ జేసూర్య కొంచెం పోవడానికి ఏదో కొంచెం చూసి ఉంటారు కదా బట్ ఈవెన్ దో యూ డోంట్ సీరియస్గా తీసుకోము కానీ బట్ యూ టేక్ దర్ ఒపీనియన్స్ వెరీ సీరియస్ అంటే వాళ్ళ మనల్ని ఎలా చూస్తున్నారనే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ గ్రాటిట్యూడ్ ఉంది అంటే ఆయనతో కంపేర్ చేయడం అనేది అసలు పక్కన పెట్టేయాలి కానీ బట్ మా మాట అంటాం కూడా ఇట్స్ గ్రేట్ థింగ్ అనిపించింది తమిళ్లో మీరు తెలుసు అందరికీ తెలుసు ఎలా కానీ ఫస్ట్ టైం ఒక అంటే 
తెలుగుతో పాటు ఈక్వల్ గా రిలీజ్ లాంచ్ లాగా లాంచ్ గురించి కూడా ఒక తమిళ్ లో అన్నారు జనరల్ గా ఒక హీరోని ఒక డైరెక్టర్ లాంచ్ చేస్తాం మిమ్మల్ని ఏంటి అందరూ లాంచ్ చేస్తారు ఇండియాలో ఉన్న టాప్ డైరెక్టర్ అందరూ అందరూ ఉన్నారు ఆ సీరీస్ మీద తమిళ్ లో నేను అందరికీ అదే ఏంటి అంత అంత మంది వచ్చారు వాళ్ళ నుంచి నెక్స్ట్ ఉన్నాయి లైన్ లో తమిళ్ లో అందుకే వాళ్ళందరూ వచ్చారు అందరితో ఒక్కొక్క సినిమా చేస్తే అయిపోతే పది సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాలు చాలు సూపర్ ఈ సక్సెస్ బేసిక్ గా సక్సెస్ వచ్చిన ఎలా ఎలా ఉన్నా కూడా ఆయన ఒకలాగే ఉంటారు ఎప్పుడు దాన్ని ఎప్పుడు హ్యాపీగానే ఉంటారు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటారు మీరు నాకు కొత్త కదా సో మీకు సక్సెస్ వస్తే మీరు ఏం చేస్తారు సక్సెస్ వస్తే ఏం చేస్తారు అంటే ఆ కిక్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ మేక్స్ డిఫరెంట్ దెన్ హ్యాపీగా ఉంటాం ఆఫ్ కోర్స్ కష్టపడు సినిమా చేసాం కాబట్టి వీ విల్ బీ హ్యాపీ ఆల్ ఆఫ్ ఎస్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అగేన్ మళ్ళీ రెగ్యులర్ లైఫ్ నెక్స్ట్ సినిమా సినిమా డైలాగ్ ఉంటుంది కదా ఎలా ఉన్నా నెక్స్ట్ చేసే సినిమా సో యూ గో బ్యాక్ ఇన్ యువర్ ఇది బట్ ఎంత కష్టపడి చేసిన తర్వాత ఆడియన్స్ కూడా దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారంటే ఇంకొక గుడ్ రవాడు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారనేది మీరు ఇప్పుడు చాలా రోజుల తర్వాత మా సినిమాని ఎంజాయ్ చేయటం లేదు ఎందుకంటే నాకు ఎప్పుడు క్లాస్ సినిమాలు చేశాను మా సినిమాలు చేశాను ఇప్పుడు నేను చేయాలి ఎలాంటి రెడీ అన్ని చేసినా సరే అవి హిట్ అయినప్పుడు కాల్స్ ఒక రకంగా వస్తాయి పద్ధతిగా మాడతారు ఈ మాస్ మా కందిరేగ ఇష్మా ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అవి హిట్ అయినప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం చూసుకుంటాం లౌడ్ స్పీకర్లో లేదు కదా ఏంటి మళ్ళీ ఎంత గట్టిగా వస్తున్నారు ఎక్సైట్మెంట్ లేదు సో ఆ కిక్ అనేది కమర్షియల్ సినిమాలో వస్తూ ఉంటుంది పవర్ అని కూడా నేను లింగ్ స్వామి వీళ్ళందరూ కూడా ఫోన్ చేసి అరుస్తూ ఉంటాయి గుడ్ 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 మీరు సేమ్ మళ్ళీ ఇదే బ్యానర్లో నెక్స్ట్ కూడా చేస్తున్నారు మీరు ఆల్రెడీ ఒకటి చేశారు నెక్స్ట్ అంటే ఈయన ఏం చేస్తున్నారు నాకు అర్థం కావట్లా ఈయన పట్టుకోలాగా బాగుంది ఫైట్లు బాగున్నాయి సాంగ్స్ బాగున్నాయి హీరోయిన్ ఆ అమ్మాయి అలా డాన్స్ చేస్తున్నాను గుర్తుంది మొహటం కొద్ది లాస్ట్లో కాదు 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 అది చాలా న్యాచురల్ అంత బాగా డాన్స్ అంత అంత చేస్తుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే ప్లస్ మీ పక్కన చాలా చేసిన ఇందాక చెప్దాం అనుకున్నాను మరి బాగుందేమో అలా చెప్తే బాగా చేయలేదు అంటే బాగోదు కానీ బాగా చేసావు అంటే బాగోకూడదు అంటే ఏమో బోల్మని చెప్పారు నువ్వు అన్నట్టు అనుకుంటారేమో లేదు బా బాగా చేస్తున్నా చాలా రిహర్సల్ కానీ అవి కానీ వచ్చి మొత్తం విలిషన్ షేర్ చేసిన ఇప్పుడు మీరు వేరియేషన్ చూపించారు కదా దానికి దీనికి యాక్టింగ్లో చూపించారు లుక్లో కూడా చూపించారు దానికి ఏంటి అంటే ఏమైనా స్పెషల్గా ఏమైనా చేశారా లేకపోతే లేదు యాక్చువల్లీ అదే అంట యాజ్ ఆడియన్స్ గా మీరు అందరూ ఫీల్ అయ్యారు కానీ బట్ ఫర్ మీ ఇట్ వాస్ జస్ట్ వన్ క్యారెక్టర్ సత్య అనేవాడు నార్మల్ గా మంచి లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్న క్యారెక్టర్ కి లైఫ్ అప్పుడు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా దెబ్బ వేస్తాం మనం సో అలా దెబ్బ తగిలిన తర్వాత ఆడు ఎలా ఉంటాడు ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ బేసిక్ సో ముందరు కూల్ గా ఉంటాం అందరం ఉంటాం లైఫ్ ఒక్కసారి ఒకటి వేసిన తర్వాత ఎక్కువ రియాక్ట్ అవ్వం ఒక పని మీద ఎక్కువ ఏది ఇంపార్టెంట్ దానికి రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం ఊరికి ఎక్సైట్ అయిపోవు ఊరికి డౌన్ అవ్వం మెంటల్ మెచ్యూరిటీ అనేది దాంతోనే వస్తూ ఉంటుంది so it was just one person's transition mm, 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 mm. adi anta get ga tagilindi kabatti anta get transition vachindi <laughs> a lot of my friends choose nal andaro ante a doctor ga unnappudu innocence kavachchu mm. and um, there was one shot actually even i liked it a lorry will chase chestunte vastayi kada last lo dead in lil banda agin tarvata the way he looks at those guys oka bayam tho kaligina oka care tho kaligina oka and normal boy next door ke em untado ade emotion ade eyes lo intensity untade and police ay ochin tarvata the intensity he maintained was completely different he is saying it's just one character but the difference was so nice and like chase natu kuda undadu kani chaala metered ga calculated ga undindi a lot of my friends liked it yes I challenge I'm glad you guys noticed that because I was location or discussion what I did here Oh this car shot is it Yeah I look choose in the way the Ling Swami Gar got to check better sir generally heroes of road in your total and take up on your star and exactly 100% you don't want to check correction check a little more good now as a perfect meter long there so that was the attitude he isn't that's the character oh, oh, actually oh. yeah సో దిగితే కొడతాడేమో తెలీదు దిగితే కొడతాను రా అనే దాంట్లో ఉంటాడు కానీ బట్ ద సేమ్ టైమ్ హీస్ హీ హాస్ సిస్టర్ కన్విన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కన్విన్సింది బై అది ఉంది అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట సో క్లైమాక్స్ చాలా మంచి క్లైమాక్స్ అవును అంటే మీరు అంటే మీ క్యారెక్టర్ అంటే ముందైతే ఏంటి అదైతే ఏంటి అది అది లోపల ఉంది అవును అది చెప్పకూడదు మనం అది చాలా బాగా చాలా బాగా చూపించారు అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే కర్నూల్ పర్ఫెక్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ అది అంటే మనం 
కర్నూలులో ఏ ఫిలిం చేసినా కొంచెం హై వచ్చేస్తాం అంటుంటారు మామూలు మనకు అన్ని మనం పాత మన తెలుగు సినిమాల ముందు చూసిన అన్ని కూడా తిక్కుంది ఆ హై ఏమన్నా మీకు పట్టేసింది అంటే ఇద్దరికి అంటే మంచి అంటే నెవర్ బిఫోర్లా కనిపించారు చాలా కొంచెం కళ్ళు మాత్రం అసలు మామూలు కాదు అండ్ కర్నూలులో షూట్ చేశారా కర్నూలులో చేయాలి కొన్ని కొన్ని నాళ్ళు వెళ్ళి చేశారు కానీ బట్ రాయలసీమ అంటే రాయలసీమ ప్రమోషన్కి వెళ్ళాం అంటే మేము ఒక రూమ్లో కూర్చోన్నాం అనమాట క్రౌడ్ మొత్తం ఒక షాట్ ఉండింది ఆ రూమ్ నుంచి ఆ స్టేజ్కి ఎంత ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ ఉంటుంది కదా హాఫ్ కిలోమీటర్ అంత టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఉంటుంది నడిచి వెళ్తానికి మాకు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ పట్టింది ఓకే వెనకాల మేకప్ మని పడిపోతున్నారు అందరు కింద పడుతున్నారు అంటే దే వాజ్ సో మచ్ ఆఫ్ లవ్ దట్ ప్లేస్ తట్టుకు లేనంత లవ్ అనమాట పుషింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఫైనల్గా స్టేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి నేను నీట్గా హెయిర్ అంతా సెట్ చేసుకొని నీట్గా నలిగిపోయిన షర్ట్ మా అస్టెంట్ ఇచ్చాడని చెప్పి అదే ఆయన చేసి తీసుకురా అని చెప్పి వేసుకొని వెళ్ళాను ఆ స్టేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళేపాటికి మొత్తం నలిగిపోయి చావట్లు హెయిర్ మొత్తం ఇది అయిపోయి హాయ్ హలో వెనక్కం చూస్తారు కదా చిన్నది అన్నారు సార్ అయ్యో కాలర్ బాబు కాలర్ అందరూ వదిలి వదిలిపోరు సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది నేను ఫస్ట్ టైం అనమాట అడిగి వెళ్తాం అయ్యో ఆ ఎనర్జీ వచ్చేసి ఇంకెక్కడ రా నాకు తెలిసి లింగస్వామి గారు అన్నారు ఫస్ట్ టైం తెలుగు సినిమా అంటే ఏంటో చూస్తున్నాను సార్ ఓకే ఓకే లింగస్వామి గారిని తెలుగులో ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారా నేను అంటే అందరూ చాలామంది వెయిటింగ్ మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో ఆయన గురించి మీ లింగస్వామి గారు చాలా మంది తెలిసి ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఏం లేదు తెలుగులో బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ అన్ ఇంట్రడక్షన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ బట్ ఆయనకి లింగస్వామి గారికి మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది కమర్షియల్ డైరెక్టర్స్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు సో ఆయన అక్కడ చేసిన సినిమాలు చాలా ఇక్కడ హిట్ అయినాయి సో రన్ కాడి నుంచి పందెం కోడి కాడి నుంచి ఆవార ఆ పల్స్ తెలిసి ఆయన కమర్షియల్ పల్స్ సో చాలా రేర్ అది సో ఆయనకి ఎప్పటి నుంచో రావాలనిపించింది అండ్ ఫైనల్ నాకు కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ వర్కౌట్ అవ్వాలి అక్కడ వర్కౌట్ అవ్వాలి స్క్రిప్ట్ ఒకే షాట్ అంటే నాకు సెట్ అవ్వదు సో అందుకని మొత్తానికి ఈ స్క్రిప్ట్ సెట్ అయింది అందరికీ సెట్ అయింది ఆయన ఆయనతో ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నేను ఇంతకుముందు ఎక్కువ కమర్షియల్స్ మస్ చేయలేదు క్యారెక్టర్స్ కొంచెం స్లో పేస్డ్ ఫిల్మ్స్ అలాంటివి ఫస్ట్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ అనమాట బోయ్ పాటి గారి సర సరైనోడు ఓకే బట్ దీంట్లో షూటింగ్ స్పాట్కి వెళ్ళాను చాలా ఈజీగా చాలా ఏదో షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసినట్టు ఉంటుంది ఆయన సినిమా తీస్తుంటే ఓ పెద్ద ఒక వచ్చే సార్ ఆ ప్రాపర్టీ రాలేదు సార్ అవునా రాలేదా అవుతాయి ఇది పెట్టండి ఇక్కడ కెమెరా కూడా పెట్టండి అంత క్యాజువల్గా కూల్ తీసినప్పుడు అదేంటబ్బా ఇది అని చెప్పి కానీ ఆఫ్టర్ లొకేషన్ ఎడిట్ చేసేది కదా ఆన్లైన్ ఎడిటింగ్ ఎడిట్ చేసిన సీన్ చూసేప్పుడు టూ కూడా ఉంటుంది సో ఆ పల్స్ తెలిసిన ఒక డైరెక్టర్ ఆయన దట్ వాజ్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ అని మీ ఫాదర్ కూడా డైరెక్టర్ కదా చూసారా ఫిల్మ్ నిన్న చూసాడీ బర్త్డే బర్త్డే గిఫ్ట్ లాగా చూపించడానికి చాలా బాగా నచ్చింది ఆయన కమర్షియల్ సినిమాస్ ఎక్కువ ఎక్కువ లైక్ చేయరు ఆయన బట్ ఈ సినిమా బికాస్ మదర్ ఎమోషన్ ఉండింది అండ్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ లోపల సోల్ కూడా ఉండింది దీంట్లో డాడ్ రియలీ లైక్ దట్ పెద్ద నాన్నగారు చూసారా యా ఆయన ఫస్ట్ డే చూసేస్తారు ముందులో చూ ముందులో చూడమన్న చూడరు అవును చూడండి ఫస్ట్ డే అన్ని మెయిన్ థియేటర్కి వెళ్ళి అక్కడ జనాలతో చూస్తారు ఆయనకి ఓకే యా వీ సో మీ అందరం కలిసి చూసాం కిషోర్ అంకుల్ నేను యా ఇప్పుడు ఎలాగే మీది నెక్స్ట్ ఇదే బ్యానర్ సో పెద్ద నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఒక సినిమా చేయాలి బాగుంది ఫస్ట్ టైం నేను ఇంటర్వ్యూ చేయటం ఓ యూ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫస్ట్ టైం నా ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడు నేను షాక్ అయ్యా ఫస్ట్ సేమ్ అన్నాడు మాట్లాడుతున్నాడు కదా కదా ఇప్పుడు ఏంటి ఏం చేస్తారు ఏంటండి సో మీరు కాబట్టి చాలా అయిపోయింది మరి బాగా వచ్చింది సో పొద్దున్న నుంచి మీరు వీటిలోనే ఉండి ఉంటారు ఇంకెక్కువ చిరాకు తెప్పించను చాలా పెద్ద హిట్ అయినందుకు మళ్ళీ బిగ్ కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వారి ఇయర్ టూ కూడా రావాలి ఈలోపు సింగిల్ స్క్రీన్స్ మా సెంటర్స్ దుమ్ము దుల్లిపోయాలి ఈ ఇది అంటున్నారండి ర్యాపో ర్యాంప్ పేజ్ అంటారు నా బోల్డ్ మెసేజ్లు నా నన్ను మరి మీ ఫ్యాన్స్ అందరూ ఓన్ చేసేసుకున్నారు అందరు సో బ్రదర్ లాగే నాకు పెద్ద పంపుతూ ఉంటారు మీరు ర్యాపో ర్యాంప్ పేజ్ అని ఇంకా పెద్ద సక్సెస్ అయిపోయి సింగిల్ స్క్రీన్స్ అన్ని నిండిపోయి మాస్ సెంటర్స్లో తుక్కులు అయిపోయాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్